Heute begegnen wir einem weiteren spannenden Charakter aus dem Sechsel-Universum. Es ist mehr oder weniger der dunkle Astral, wie man ihn auch nennen könnte. Aber eigentlich heißt er Dark Mist. Und zwar Number 96. Dark Mist. Es ist eine Nummernkarte, die eine physische Form angenommen hat. Und die physische Form kommt daher, dass Dark Mist mehr oder weniger ein Teil von Don 1000 ist. Also dem Obermacker aus Saxel, dem Obervillain. Denn als Don 1000 und Astral vor einer gefühlten Ewigkeit schon einmal gegeneinander gekäm äh, gekämpft haben, hat Don 1000 vor, äh, bevor seiner Niederlage ähm, vor seiner Niederlage ein Teil von sich in Astral äh, versiegelt, mehr oder weniger. Und danach sind ja Astrals Erinnerungen einfach zerteilt worden und auf die ganzen Nummernkarten verteilt worden. Und eine Nummernkarte wurde dann quasi mit einem Don 1000 infiziert, mehr oder weniger. Und da ist dann quasi Number 96 Dark Mist entstanden. Und Dark Mist ist wirklich ein übelster Mist, weil äh, dieser Charakter ist ein übelster Bösewicht. Der taucht mehrere Male über die komplette Serie auf. Er hat natürlich Pläne, Astral und Yuma zu besiegen, damit er die Nummernkarten bekommt, um mehr Macht zu bekommen, um natürlich die Welt zu zerstören, beziehungsweise die Astral World zu zerstören und wahrscheinlich auch irgendwie die Baryon World zu übernehmen oder was auch immer. Keine Ahnung, ich traue ihm alles Mögliche zu. Und äh, das möchte man natürlich verhindern, ganz klar. Aber es fängt ganz klein an und als erstes haben wir nämlich ein Duell zwischen Yuma und einem unbekannten Duellanten, der... Dark Mist benutzt, aber im Endeffekt ist es Dark Mist, der den unbekannten Duellanten benutzt. Also Dark Mist kontrolliert den Duellanten und ähm, schmeißt quasi sogar das Duell gegen ihn, damit Yuma gewinnt und Dark Mist näher an Yuma und Astral rankommt. Was natürlich dazu führt ist, dass eine, äh, das natürlich aus der Karte dann die sich der Körper materialisiert. Und im Endeffekt führt es dann letzten Endes dazu, dass Yuma, weil Yuma Astral, ähm, weil Astral gefangen ist und Yuma auch irgendwie verhindert ist, ich weiß es nicht mehr genau, wie es in der Episode war, jetzt ähm, Bronk Utopia rüberschmeißt, damit Bronk sich gegen Dark Mist duellieren kann und sozusagen seinem Freund, also Yuma, helfen kann. Weil aus irgendeinem Grund, ich war es Neid oder war es einfach nur dieses klassische, du benutzt nur noch Nummernkarten, du verlässt dich nur auf Nummernkarten, kannst du auch was anderes, mi, 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 getue, dass Bronk diesen, äh, diese tolle Heizkette hier geklaut hat, beziehungsweise ihn ab, äh, Yuma abgenommen hat. Und das ist ja quasi die Verbindung zwischen Yuma und Astral. Deswegen ne, musste... Yuma Bronk die Utopia-Karte zuschmeißen und jetzt duelliert sich nämlich Bronk gegen den dunklen Astral. Ich finde das Design so cool. Und auch im Laufe dieser ganzen Serie entwickelt sich einfach Dark Mist immer weiter und es macht einfach so viel Spaß, diesem Charakter zuzusehen. Und die Duelle? Mh, einfach nur perfekt. Außer natürlich das hier jetzt unbedingt, ne? Ich meine, das erste Duell ist nicht so unglaublich toll, weil es ist Bronk und Bronk ist nicht so spannend. Es ist irgendwie generell, die ganzen Side-Character sind einfach nicht so cool. Wenn, wenn man jetzt wirklich an die Hauptcharaktere rangeht, ne? Sowas wie Yuma, Astral, ähm, Kite, Dark Mist, Shark, ne? Die sind alle nice, alle nice. Aber solche klassischen Friends, nee, einfach nicht so. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was Bronk für ein Deck benutzt, um ehrlich zu sein. Ich fange einfach mal an. Ich meine, dass er... Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das denn? Was ist das denn? Gibt es die Karte wirklich? Okay, da muss ich nachgucken. Uhrwerk Geist. Die Karte gibt es wirklich eine fucking super rare. Aus, aus Hidden Arsenal. Okay, kein, kein Ding, dass ich die Karte nicht kenne. Was um alles in der Welt? Ich habe gar nicht... Eine Karte, die ich noch nie gesehen habe. Respekt. 
kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du nur Monster von Typ Maschine in deinem Friedhof hast. Mindestens eins. Einmal pro Spielzug, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Seine ATK werden bis zu Endphase. Zero. Äh, ja, hättest du jetzt mehr ATK, wäre das ein guter Effekt. Würde mir auch gefallen, aber so? Äh, nee. Naja, äh, unser Bronk äh, spielt natürlich ein Maschinendeck. Mit vielen verschiedenen Spielzeug, Karten. Er hat, glaube ich, auch den komischen Herzog da. Nein, er hat jetzt aktuell nur den Utopia. Er hat eigentlich noch ein anderes Xyz monster der Blechherzog oder wie der nochmal heißt. An sich cool vom Design her, aber ja, muss nicht unbedingt. Ähm, wir setzen nochmal gerechte Nachspeisen. Sehr, sehr spannende Karte. Schönes Oldschool-Ding. Ähm, schauen wir doch mal, was kann denn unser Spielzeugritter? Kann nicht als Spezialbeschwörung vom Deck beschworen werden? Okay, das ist eine schöne Restriction. Falls dein Gegner mehr Monster als du kontrolliert, Kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören? Ah, wenn diese Karte als normaler Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Spielzeugritter als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ja. Boring. Und dann haben wir hier noch Getribria-Sachen. Ähm, Getribria-Signal. Diese Karte erhält 200 Dekar für jedes Getribria-Monster, das du kontrollierst. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, beschwöre ein Getribria-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die Verteidigungsposition. Aha. Das kann natürlich spannend werden. Aber was ich erstmal mache, ist, glaube ich, ähm... Ach komm, scheiß drauf. Wir beschwören einfach mal Getribria Arsenal und aktivieren den Effekt, tributen ihn und äh, specialen uns was aus dem Deck. Und dann haben wir nur Getribria Auto. Was kannst du denn? Äh, ja, äh, keine Ahnung, bist du ein Floater? Bist du kein Floater? Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn es hier ein komplettes Getribria Deck wäre. Ähm... Okay, okay. Wenn du, wenn du äh, auf das Spielfeld verlässt und auf Friedhof gelegt wirst, kann ich mir meinen Getriebria Arsenal wieder zurück auf die Hand holen. Okay. Akzeptiert. Finde ich bisher jetzt nicht so spannend, aber ist schon okay. Mache ich irgendwas draus. Bestimmt. Crabons? Really? Oh boy. Dass er wirklich Crabons hat, ne? Wait, what? Noch ein Getriebria Auto. Dann würde ich mal fast behaupten, machen wir doch einfach mal einen auf Getriebria Auto. Und äh, werden nichts aktivieren. Wir gehen in die Battle Phase und greifen an. Natürlich möchte er die Zerstörung von Crabons aufhalten. Nimmt dafür 800 Damage in Kauf. Aber hat dafür weiterhin ein Stufe 2 Monster auf dem Feld. Was wichtig ist, denn... Sein Xyz Monster, seine Nummernkarte, er selbst ist ein Rang 2er. Und braucht, glaube ich, drei Rang 2er, wenn mich nicht alles täuscht. Also schon ein bisschen was an äh, Material. Äh, was macht er denn noch so? Was hat er denn überhaupt für Fallen? Das ist gerade das, was mich ehrlich gesagt am meisten ähm, beunruhigt. Dass er so viele Fallen bzw. Zaubern Fallen da unten hat. Ah, okay. Jetzt wäre natürlich ein super Moment gewesen, um gerechte Nachspeisen zu aktivieren. Aber jetzt hat der Dark Mist. Scheiße. Was war denn nochmal der Effekt von Dark Mist? Ich glaube, hier ist er ganz gut. Ähm. Nee. Ein Material abhängen. Und die ATK von meinem Monster werden halbiert. Und Dark Mist bekommt das dazu. Das heißt, er wird immer mehr Angriff haben, als das Monster, gegen das er kämpft. Und zwar immer 100 mehr. Das ist natürlich scheiße. Aber das ist schon okay. Ähm ja, ich aktiviere natürlich den Effekt von Getribria Auto und hole mir mal mein Getribria Arsenal wieder. Und werde wahrscheinlich jetzt erstmal ganz viele Monster in ähm, Angriffsposition beschwören müssen, um da rumzukommen. Weil das Problem ist, glaube ich. Ähm. ATK. Falls du dies tust, erhält diese Karte so viel ATK. Ich könnte natürlich jetzt gucken, dass ich Dark Mist. Oh, wobei, warte mal. Das bleibt. Das heißt, es ist nicht bis zum Ende des Zuges, oder? Ah, oh, scheiße. Das heißt, er kann richtig hart nach oben klettern. Aber wir schauen mal. Jetzt gerade. Machen wir erstmal so. Damagen wir ihn einfach. Damagen wir ihn einfach ein bisschen, indem er reinrennt. Aber sowas von. 
Er soll, er soll ja auch was davon haben, ne? <lacht> Geh ruhig in die Battle Phase. Nein, er aktiviert den Effekt vom Seuchen verbreitenden, okay. Will einfach nur... Oh. Mach ich. Gerne. Gerne. Nimm das. <lacht> ja, jetzt nimmt... Was? Er greift nicht an. Wahrscheinlich ist sein Dark Mist ihm ein bisschen zu, ein bisschen zu gering vom, ähm, vom, vom Angriffswert her, dass er einfach nicht angreifen will. Eiserner Ruf, was haben wir da? Äh, falls du ein Monster vom Typ Maschine kontrollierst, wähle ein Monster vom Typ Maschine der Stufe 4 oder niedriger in dem Friedhof. Aha, aha. Oho. Mm, ja. Okay. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich könnte vielleicht gucken, dass ich was reißen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Das große Ding ist, ich könnte Utopia holen. Ich flippe ihn, beschwöre... Na, beschwöre erstmal nichts, sondern aktiviere Eiserner Ruf, hole mir dann wieder was vom Grave, zack, 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 ab in den Sack, ab in Utopia. Mit Utopia könnte ich angreifen... Aber würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, sondern erst würde ich äh, Uhrwerkgeist beschwören. Und dann würde ich angreifen. Hm. Das ist natürlich ein bisschen... Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, als erstes würde ich schauen, dass ich ein kleines bisschen seine Monster drumherum verkleinere. Weil das große Problem, was ich dann habe, ist, wenn ich meinen Uhrwerkgeist hole der natürlich in diesem Matchup hier gar nicht mal ganz so schlecht ist, äh, dann ist er natürlich sehr, sehr angreifbar. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Kommst du auch noch mit sowas, hä? Kommst du auch noch mit sowas? Glaubst ja wohl nicht. Ist okay, ist okay. Er greift eh nicht an. Wir könnten auch für... Ne, wir könnten nicht für Deckout gehen. Scheiße. <lacht> Deckout ist nicht mehr drin. Oh nein, das Mecha-Häschen. Und er holt sich noch einen Dark Mist. Scheiße. Wenn er jetzt ein komplettes Feld voll mit Dark Mist hat, ne? Das ist aber wirklich Dark Doppelmist, Mann. Greift er an? Nein, er, er greift einfach nicht an. Das ist, das ist ja voll lappenhaft. Ich meine, ich kann ihn einfach mit Burn Damage erledigen. Das ist auch kein Problem, aber... Er ist halt lappenhaft, wenn er nicht angreift. Du, uh, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir spielen das Spiel mit. Wir spielen das Spiel mit. Ist mir doch egal. Mach dich eben mit Burn Damage fertig. Geht auch. Du greifst halt nicht an. Ist dein Problem. Siehst du? <lacht> Alter. Sag ich doch, ich mach dich mit Burn Damage fertig. Beschwör ruhig noch mehr Monster. Zwei Stück darfst du noch holen. Du kannst doch noch eins in die extra Monsterzone packen. Ist mir doch egal. Dann mach ich dich kaputt, Junge. Da ist das nächste Monster. Perfekt, jetzt greift er endlich an und kriegt Damage. Sag ich ja. Er greift nämlich nur mit seinem Crabons an und nicht mit seinem Dark Mist. Und damit habe ich ihn sogar unter die Leiste gezogen, wo ich, äh, ja, wo ich ihn jetzt sogar fertig machen kann mit gerechten Nachspeisen. Perfekt. Ist das nicht schön? Ja. Wunderschön. Da freut man sich. Nee, kannst nicht mal. Ich mach nix. Beschwör ruhig noch ein Monster, dann hast, dann hast du verkackt, Junge. Dann ist vorbei. Ja! Und damit habe ich gewonnen, Jungs. Hä? Einmal gerechte Nachspeisen. Und einmal gerechte Nachspeisen. Weg damit. 2-5. Und 2-5. Und gewonnen. Das nenne ich dumm. Ne? Wenn man nicht angreift, wie will man dann gewinnen? Hä? Dark Mist, wie will man dann gewinnen? Gar nicht. So ist es nämlich. Ja. Ähm, Dark Mist ist noch nicht stark genug. Er hat verloren. So ist es halt. Ne? Bronk hat es geschafft. Dank der wunderbaren Kraft von Utopia. Und äh, ja. Der gute Astral hat natürlich den guten Dark Mist dann erst einmal wieder absorbiert. Und die Gefahr war vorüber. Äh, war erstmal vorerst vorüber. Aber... Wie ich sagte ja auch eben, ne, vorerst. Denn das Ganze, das hat noch gar kein Ende. Das ist wirklich erst der Anfang von, von einem extrem interessanten Story-Arc. 
Wobei, es ist kein, es ist nicht ein Story-Arc. Er ist quasi im, über mehrere Arcs verteilt. Immer wieder da. Ah, faszinierend. Naja. Ähm, und damit würde ich dann eigentlich mal fast behaupten, ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Gucken wir doch mal ganz kurz. Äh, ja, komm, ne? Das ist eigentlich eine gute, gute Zeit. Da kann man noch mal ein, zwei Packs aufmachen. Sagen wir mal noch mal drei Packs auf. Und äh, dann hat, hat sich das auch schon wieder gegessen, oder? Nice. Wind up night. Noch mehr Gimmick-Stuff. Noch mehr Chronomaly. Wir haben ja auch die Artefaktkarten. Äh, und sogar noch weiteren äh, Noble Knight Stuff. Mhm. <lacht> I like. Vom Artwork her alles sehr, sehr schöne Karten, aber ist jetzt nicht so mein, meine Art zu spielen. Na, das verfluchte Bambusschwert. Das hat, glaube ich, bis heute nur einen Print, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube aus äh, The New Challengers, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch eine Karte, die mittlerweile auch schon echt teuer geworden ist. Bisschen Chronomaly Stuff und den rotköpfigen Oni. Aha. Eine, Ka äh, eine Karte noch. Ein Booster noch, Leute. Ein Booster noch. Und dann geht's weiter. Aber erst morgen. Hui, da haben wir doch hier eine wunderschöne Karte. Nummer 40. Gimmick Marionette der Fäden. Yay. Eine Karte von, ich glaube, Quadro, wenn mich nicht alles täuscht. Also dem Charakter. <lacht> der kommt auch irgendwann demnächst, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau. Die nächste Episode wird wieder ein bisschen hart zu verdauen sein, glaube ich, weil es geht wieder so ein bisschen um äh, Liebesstuff. Äh, ich bin mir nicht mal mehr sicher, wie die alte hieß, aber ich weiß, dass die auch irgendwie Fanat war in Yuma, aber ähm, naja. Ne? Ich werde euch ein kleines bisschen was dazu erzählen, aber erst in der nächsten Episode. Jetzt würde ich erstmal sagen, genießt den Tag, haut da rein.